রেইনগ্রস মিডিয়া পরিবেশিত অডিও লেকচার সিরিজ সেইরা এই সিরিজে আলোচিত হবে পৃথিবীর বুকে শ্রেষ্ঠতম মানুষ রাসুল্লাহ মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওসালামের জীবন কথা গত পর্বে আমরা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের জীবনে ঘটে যাওয়ার সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা আল ইসরাওয়াল মিরাজের ভ্রমণ কাহিনী নিয়ে আলোচনা করেছি কিভাবে তাকে মক্কা থেকে প্রথমে জেরুসালেম এবং তারপর ঊর্ধ্বাকাশে ভ্রমণ করিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে সেখানে তিনি অন্যান্য নবীদের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন আল্লাহর সাথে কথা বলেছেন সিদ্রাতুল মন্তাহা পার হয়ে এমন জায়গায় পৌঁছেছেন যেখানে পৌঁছানোর ক্ষমতা স্বয়ং জিবরিল আলাই সাল্লামের নেই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে জান্নাত জাহান নাম পরিদর্শন করে দেখানো হয়েছে তবে গত পর্বে সময় স্বল্পতার কারণে আমরা জাহান নামের বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত করতে পারিনি তাই এই পর্ব শুরুর আগে আমরা এবিন হিসাম থেকে কয়েকটা হাদিসের মাধ্যমে জাহান নামের বর্ণনা জেনে নিতে পারি আবু সাঈদ আল খুজি রাদিয়াল্লাহ আনহ বলেন এই হাদিস বর্ণনাকালে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম কোরআন মাজিদের এই আয়াত পাঠ করেন ওমা ইয়ালাম জুনুদ আর রব্বাকা ইল্লাহু আপনার প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন সুরা মুদ্দাসির আয়াত একত্রিশ এরপর তিনি বলেন আমাকে যখন দরজার মুখে হাজির করা হলো তখন প্রশ্ন করা হলো ইনি কে জিব্রিল তিনি বললেন মুহাম্মদ পুনরায় প্রশ্ন করা হলো তাকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে তিনি বলেন হ্যাঁ তখন সেই ফেরেস্তা আমার জন্য কল্যাণের দোয়া করলেন এবং সাক বলেন এক সূত্রে বর্ণিত আছে যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেন আমি প্রথম আসমানে প্রবেশ করলে সকল ফেরেস্তাই আমাকে হাসি মুখে স্বাগতম জানালো এবং আমার কল্যাণের জন্য দোয়া করল কিন্তু এক ফেরেস্তা ছিল এর ব্যতিক্রম সে আমাকে মোবারকবাদ জ্ঞাপন ও আমার জন্য দোয়া করলো ঠিকই কিন্তু একটুও হাসল না অন্য ফেরেস্তাদের মধ্যে যে আনন্দ খুশি লক্ষ্য করলাম তা তার মধ্যে দেখলাম না তখন আমি জিব্রিলকে জিজ্ঞেস করলাম হে জিব্রিল এই ফেরেস্তা কে সে তো অন্য ফেরেস্তাদের মতো আমাকে মোবারকবাদ জানালো ঠিকই কিন্তু সে আমাকে দেখে একটুও হাসল না এবং আমি তার মধ্যে অন্য ফেরেস্তাদের মতো আনন্দ ভাব লক্ষ্য করলাম না তখন জিব্রিল আলাই সাল্লাম বললেন শুনুন সে যদি আপনার আগে কারো জন্য হাসত এবং আপনার পরেও কারো জন্য যদি হাসে তবে সে অবশ্যই আপনার জন্য হাসত আসলে সে কখনোই হাসে না এ হচ্ছে মালিক ফেরেস্তা জাহান নামের দারোগা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেন তখন আমি জিব্রিলকে বললাম আল্লাহ তালা আপনাকে মোতয়াইন সুম্মা আমিন বিশেষণে ভূষিত করেছেন অর্থাৎ ফেরেস্তাগণ আপনার নির্দেশ পালন করে এবং আপনি বিশ্বাস ভাজন কাজেই এই ফেরেস্তাও নিশ্চয় আপনার নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকবে আপনি তাকে বলুন না আমাকে জাহান নাম দেখাক জিব্রিল আলাহ সাল্লাম বলেন হে মালিক মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামকে জাহান নাম দেখাও সে তখন জাহান নামের ঢাকনা খুলে দিল সাথে সাথে জাহান নাম বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল তার লেলিহান আগুন দাও দাও করে উপরে উঠে আসল এই অবস্থা দেখে আমি মনে করলাম যে আমি যা কিছু দেখছি সে তা সবই গ্রাস করে ফেলবে তখন আমি জিব্রিলকে বললাম শীঘ্রই মালিক ফেরেস তাকে বলুন একে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিক তিনি তাকে এরূপ করার জন্য নির্দেশ দিলেন সে বলল হে জাহান নাম শান্ত হ সঙ্গে সঙ্গে সে পূর্বাবস্থায় ফিরে গেল তার সে প্রত্যাবর্তনকে আমি বিস্তারিত ছায়ার সংকোচনের সাথে তুলনা করতে পারি জাহান নাম তার পূর্বাবস্থানে ফিরে আসার পর মালিক তার উপর ঢাকনা স্থাপন করল আবু সাঈদ আল হুদ্রি রাদিয়াল্লাহ আনহু তার বর্ণিত হাদিসে বলেন যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন প্রথম আসমানে প্রবেশ করার পর আমি এক ব্যক্তিকে বসা অবস্থায় দেখতে পেলাম তার সামনে বনি আদমের রুহ পেশ করা হচ্ছে কোনোটিকে পেশ করা হলে তিনি খুশি হয়ে বলেন এ একটি পবিত্র আত্মা যা একটি পবিত্র দেহ হতে নির্গত আবার কোনোটিকে পেশ করা হলে তিনি মুখে বিরক্তি প্রকাশ করে বলেন উফ এ একটি নিকৃষ্ট আত্মা যা একটি নিকৃষ্ট দেহ হতে নির্গত আমি বললাম হে জিব্রিল ইনি কে তিনি বললেন ইনি আপনার পিতা আদম আলাই সাল্লাম তার সামনে তার সন্তানদের আত্মা পেশ করা হয় কোনো মুমিনের আত্মা হাজির করা হলে তিনি খুশি হন এবং বলেন একটি পবিত্র আত্মা যা পবিত্র দেহ হতে নির্গত পক্ষান্তরে তার সামনে কাফের আত্মা হাজির করা হলে তিনি কষ্ট পান এবং বিরক্ত হয়ে ওঠেন এবং বলেন একটি নিকৃষ্ট আত্মা যা নিকৃষ্ট দেহ হতে নির্গত তিনি বলেন 
এরপর আমি কতগুলো লোককে দেখলাম যাদের ঠোঁট উটের ঠোঁটের মতো তাদের হাতে প্রস্তর খণ্ডের মতো আগুনের টুকরা তারা তা নিজেদের মুখে নিক্ষেপ করছে আর পরক্ষণেই তা পশ্চাৎ দাঁড় দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে আমি জিজ্ঞেস করলাম হে জিব্রিল এরা কারা জিব্রিল বললেন এরা হলো অন্যায়ভাবে ইয়াতিমের মাল আত্মসাৎকারী তিনি বলেন এরপর আমি আরও কিছু লোক দেখলাম যাদের পেটের মতো বিভৎস পেট আমি আর কখনো দেখিনি তারা ফির আউন সম্প্রদায়ের গমন পথে তৃষ্ণার্ত উটের মতো পড়েছিল ফির আউন সম্প্রদায় জাহান নামে গমনকালে তাদের পায়ের তলে পিষ্ট করে যাচ্ছিল তাদের এতটুকু ক্ষমতা ছিল না যে সে স্থান থেকে সরে গিয়ে নিজেদের সে দুর্গতি থেকে রক্ষা করবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেন আমি জিজ্ঞেস করলাম হে জিব্রিল এরা কারা তিনি বললেন এরা হচ্ছে সুদখোরের দল নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেন এরপর আমি আরও এক দল লোক দেখলাম তাদের সামনে রয়েছে পরিপুষ্ট উপাদেয় গোষ্ঠ এবং তাদের পাশে দুর্গন্ধযুক্ত নিকৃষ্ট গোষ্ঠ তারা সেই উৎকৃষ্ট গোষ্ঠ রেখে নিকৃষ্ট প্রতিগন্ধময় গোষ্ঠ খাচ্ছে আমি জিজ্ঞেস করলাম হে জিব্রিল এরা কারা তিনি বললেন এরা হচ্ছে সেই সব লোক যারা আল্লাহ কর্তৃক বৈধকৃত নারীদের রেখে তাদের জন্য নিষিদ্ধ নারীদের কাছে যেত তিনি বলেন এরপর আমি স্তনে রশি বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা একদল নারী দেখলাম আমি জিজ্ঞেস করলাম হে জিব্রিল এরা কারা তিনি বললেন এরা সেই সব নারী যারা অন্যের ঔরসজাত সন্তানকে স্বামীর ঔরসজাত সন্তান রূপে চালিয়ে দিত ইবেন সাক বলেন কাসিব ইবেন মোহাম্মদ হতে জাফর ইবেন আমর আমার নিকট বর্ণনা করেন যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম বলেছেন সেই নারীর প্রতি আল্লাহর প্রচণ্ড ক্রোধ নিপতিত হয় যে অন্য বংশের সন্তানকে স্বামীর বংশের অন্তর্ভুক্ত করে দেয় ফলে সেই সন্তান অন্যায়ভাবে তাদের অর্থ সম্পদ ভোগ করে এবং তাদের গোপনীয়তায় অর্থাৎ যাদের দেখা তার জন্য জায়েজ নয় তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে ইবিন হিসাব থেকে আমরা এই কয়েকটি হাদিসের মাধ্যমে জাহান নামের ভয়াবহত সম্পর্কে কিছুটা আজ করতে পারলাম আল্লাহ আমাদেরকে এই সব কাজ থেকে দূর দূরান্ত পর্যন্ত সম্পর্ক রাখা থেকে রক্ষা করুন এখন আমরা আজকের মূল পর্বে প্রবেশ করতে যাচ্ছি নতুন ভূমির সন্ধানে তয়েফ থেকে ফেরার পর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম কার্যত নিরাপত্তাহীন হয়ে গেলেন কারণ একে তো আবু তালিব নেই দ্বিতীয়ত তাইফে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের সাথে কি হয়েছিল সেই কাহিনী মক্কাবাসীরা জেনে যায় তাই একাকি মক্কায় প্রবেশ করার জন্য তার জন্য নিরাপদ ছিল না তাই তিনি নিজ শহরে প্রবেশ করার জন্য নিরাপত্তা চেয়ে ওরাইকাতের মাধ্যমে আল আখনাস বিন সোরাইকের কাছে সংবাদ পাঠালেন আখনাস বিন সোরাইক ছিল মক্কার লোক তার সাথে কোরাইশদের সম্পর্ক ভালো ছিল যদিও সে কোরাইশে ছিল না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে আল আখনাস বলল আমি যেহেতু কোরাইশদের মিত্র কোরাইশদের কথার বাইরে আমি যেতে পারব না এমন কাউকে আমি আশ্রয় দিতে পারি না যে আমার বন্ধুর শত্রু এই কথা বলে সে রসুল্লাহর অনুরোধ ফিরিয়ে দিল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এরপর সুহাইল বিন আমরের কাছে একই সংবাদ পাঠালেন সুহাইল বিন আমরও তাকে ফিরিয়ে দিল আমি আপনাকে নিরাপত্তা দিতে পারব না কারণ আমর বিন লুহাইয়ের বংশের হয়ে আমি এমন কাউকে নিরাপত্তা দিতে পারি না যে কাব বিন লুহাইয়ের বংশভুক্ত এই দুই বংশের মধ্যে রেশারেশে ছিল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এবার মতিম ইবেন আদির কাছে নিরাপত্তা চেয়ে সংবাদ পাঠালেন মতিম ইবেন আদি এই অনুরোধ গ্রহণ করলেন এবং রসুল্লাহকে নিরাপত্তা দিলেন রসুল্লাহ তার বাড়িতে গেলেন এবং সেখানেই রাতে অবস্থান করলেন আর মতিম ইবেন আদির ছয় বা সাত ছেলে ছিল সে তাদেরকে আদেশ দিল যেন তারা পরের দিন সকালে বিশেষ পোশাক পরিধান করে প্রস্তুত থাকে এরপর তারা বাবার নির্দেশক্রমে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে বেষ্টনি দিয়ে কাবার দিকে নিয়ে যায় সেখানে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তাওয়াফ করা শুরু করলেন আল মুতিম ও তার ছেলেরা নির্দিষ্ট দূরত্ব বসে তাকে পাহারা দিতে থাকল এই সময় আবু সুফিয়ান মতিমের কাছে এসে জিজ্ঞেস করল তুমি কি তাকে নিরাপত্তা দিচ্ছ নাকি তাকে অনুসরণ করছো মতিম বলল আমি তাকে অনুসরণ করছি না শুধু তাকে নিরাপত্তা দিচ্ছি অর্থাৎ মতিম মুসলিম হননি কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে পলিটিক্যাল প্রোটেকশন দিচ্ছিলেন শুধু এরপর আবু সুফিয়ান বলল তাহলে ঠিক আছে যদি শুধু নিরাপত্তা দিয়ে থাকো তাহলে আমাদের আপত্তি নেই তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম মতিমের আশ্রয় থেকে মক্কায় দাওয়াতের কাজ চালিয়ে গেলেন আবু তালিব ও খাদিজার মৃত্যুর পরে রসুল্লাহ লক্ষ্য করলেন যে মক্কায় ইসলামের দাওয়াত স্তিমিত হয়ে পড়েছে যদিও মানুষ ধীরে ধীরে ইসলামে প্রবেশ করছে কিন্তু সামগ্রিকভাবে মুসলিমরা মক্কায় নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে 
তাই রসুল্লাহ এমন একটি ঘাটি বা কেন্দ্রীয় ভূমির প্রয়োজন অনুভব করলেন যেখানে তিনি স্বাধীনভাবে মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিতে পারবেন এই উদ্দেশ্যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম ব্যবসার সময় ও হজের মৌসুমে মক্কায় আগত আরবের বিভিন্ন নেতার সাথে সাক্ষাৎ করা শুরু করলেন তিনি তাদের ছাউনিতে গিয়ে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন নিজের নবী পরিচয় তুলে ধরতেন এবং তাকে আশ্রয় ও সমর্থন দেওয়ার জন্য আহ্বান করতেন লক্ষণীয় এর আগেও তিনি মক্কায় আগত লোকদের ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন কাউকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার সুযোগ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম কখনও হাতছাড়া করেননি তবে এবারের আহ্বানের সাথে আরও একটি বিষয় যুক্ত হল সেটা হলো প্রতিরক্ষা বা নুসরা এর আগে তিনি মক্কায় বহিরাগতদের মূলত ইসলামের গ্রহণের দিকে আহ্বান করতেন এবার তিনি তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বানের সাথে তাকে রক্ষা করার জন্য আহ্বান করতেন এই ধারণার সাথে বর্তমান পলিটিক্যাল অ্যাসাইলাম বা রাজনৈতিক আশ্রয়ের যে ধারণা প্রচলিত তার সাথে কিছুটা মিল আছে তবে নবীজির নুসরা পুরোপুরি পলিটিক্যাল অ্যাসাইলাম নয় এর কারণ হলো যারা পলিটিক্যাল অ্যাসাইলাম চায় তারা একটি কর্তৃপক্ষের কাছে আশ্রয় বা নিরাপত্তা চায় এবং তাদের অধীনস্থ হয়ে থাকে এখানে নিরাপত্তার বিষয়টি মুখ্য এছাড়াও দেখা যায় যে পলিটিক্যাল অ্যাসাইলাম নিচ্ছে সে আশ্রয়দাতার আজ্ঞাবহ হয়ে থাকে কিন্তু একজন রাসুলের জন্য বিষয়টি সঙ্গত নয় কারণ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন আল্লাহর প্রেরিত একজন রাসুল তাকে সবাই মেনে নেবে তিনি কাউকে মেনে চলতে বাধ্য নন উপরন্তু রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম শুধু প্রতিরক্ষা চাইতেন না বরং তিনি আগে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন এ থেকে আমরা বুঝতে পারি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের এই আশ্রয় চাওয়াটা পুরোপুরি রাজনৈতিক ক্ষমতার বিষয় নয় বরং এটা ছিল দিন ইসলামকে টিকিয়ে রাখার জন্য এক প্রকার সাহায্য পরবর্তীতে একটি উদাহরণ থেকে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে ইনশাআল্লাহ যাই হোক আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম এই গোত্রগুলোকে কি বলতেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তাদেরকে বলতেন দেখুন আপনাদের উপর জোর খাটানোর কোনো ইচ্ছা আমার নেই আপনারা চাইলে আমাকে সাহায্য করতে পারেন তবে আপনাদের ওপর কোনো জোরাজুরি করব না আমি শুধু আমার শত্রুদের আক্রমণ ও ষড়যন্ত্র থেকে নিজেকে রক্ষা করতে চাই আমি চাই আমার রব আমার উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন তা পূরণ করতে পারি এবং তিনি আমার ও আমার অনুসারীদের ব্যাপারে যে ফায়সালা করেন তা মেনে নিতে পারি কিন্তু মোটামুটি সবাই এই আহ্বান ফিরিয়ে দিল কেউই তাকে নিরাপত্তা ও সমর্থন দিতে রাজি হলো না সবগুলো গোত্রের নেতা মোটামুটি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছল যে তার গোত্রের লোকেরাই তাকে সবচেয়ে ভালো চেনে এমন লোককে আমরা কিভাবে আশ্রয় দিতে পারি যে তার নিজের গোত্রের বিরুদ্ধাচরণ করেছে এবং গোত্রের লোকেরাই তাকে বের করে দিয়েছে যেহেতু তার সমগোত্রীয় লোকেরাই তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে নিশ্চয়ই তার কোনো কারণ আছে কাজেই আমরাও এই লোককে আশ্রয় দেব না মোটামুটিভাবে সবগুলো গোত্রই তাকে এভাবে ফিরিয়ে দিল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম অনেকগুলো গোত্রকে অ্যাপ্রোচ করেছিলেন আল ওয়াকিদি প্রায় দশটিরও বেশি গোত্রের নাম উল্লেখ করেছেন অচেনা সব গোত্রে একে একে করে যাওয়া তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করা বিষয়টি শারীরিক এবং মানসিক দুই দিক থেকে বেশ চাপ সৃষ্টি করে তার ওপর বেশিরভাগ গোত্রই তাকে বাজেভাবে প্রত্যাখ্যান করে তার ওপর তার পেছনে লেখে থাকত আবু লাহাব এবং আবু জাহের যখনই তিনি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন তাকে প্রতিরক্ষা করার জন্য আহ্বান করতেন তার পেছনে পেছনে আবু লাহাব এসে সেই গোত্রগুলোর কানে আজে বাজে কথা বলত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম যখন বলতেন ইয়া আইহান নাস কৌল লা ইলাহা ইল্লাহ ইউফলি হুন অর্থাৎ লোকেরা তোমরা বলো লা ইলাহা ইল্লাহ তোমরা সফল কাম হয়ে যাবে আর তারপরেই আবুল আহাব এসে বলত ওর কথা তোমরা শুনো না ও একটা মিথ্য এই কারণে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম কখনো রাতের বেলা এই গোত্রদের সাথে দেখা করতেন কখনো বা তাদের বাসায় চলে যেতেন তার সাথে থাকতেন কখনো আবু বকর বা কখনো আলী বা কখনো দুজনেই গোত্রগুলোর কাছে যাওয়ার আগে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু রিসার্চ করতেন কোন গোত্রের কাছে যাওয়া উচিত কারণ গোত্রগুলো রাজনৈতিক ও সামরিক প্রতিপত্তি সম্পর্কে আবু বকরের ভালো ধারণা ছিল তারা সামরিকভাবে একটি শক্তিশালী গোত্রের সন্ধান করছিলেন যেন কোরাইশদের বিরুদ্ধে তারা দাঁড়াতে সক্ষম হয় এবার আমরা আলোচনা করব কিছু গোত্রের সাথে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের কথোপকথন যারা আল্লাহ রসুলকে প্রত্যাখ্যান করেছিল যদিও তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল এই ঘটনাগুলো থেকেও আমাদের জন্য কিছু শিক্ষণীয় আছে প্রথমে বনু কিন্দার সাথে সাক্ষাৎ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বনু কিন্দার গোত্রপ্রধানকে অ্যাপ্রোচ করেছিলেন উল্লেখ্য যে বনু কিন্দা কয়েক শত বছর আগে একটা বিখ্যাত এবং অভিজাত গোত্র ছিল কিন্তু এখন সেরকম প্রতিপত্তি নেই তো যখন নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম বনু কিন্দার এক গোত্রপ্রধানকে দাওয়াত দিচ্ছিলেন সে খুব মনোযোগ সহকারে কথাগুলো শুনছিল সে বলল আপনার প্রস্তাব বেশ আকর্ষণীয় 
আমার সাথে আসুন আমি অন্যান্য গোত্র প্রধানের সাথে পরিচয় করে দিচ্ছি তখন সে অন্যান্যদের কাছে নিয়ে গেল এবং বলল হে গোত্রের সাথীগণ আমরা যদি কোরাইশ এই যুবকের কথা মেনে নেই তাহলে আমরা এই দাওয়াতের মাধ্যমে আরব বিশ্ব জয় করতে পারব খেয়াল করে দেখুন সে কিন্তু রাজনৈতিকভাবে চিন্তা করছিল কিভাবে বনকিন্দা রাজ্য আবার পুনরুদ্ধার করতে পারবে এবং সে ইসলামের বাণীর ক্ষমতা বুঝতে পেরেছিল সে অন্য গোত্রপ্রধানদের বলছিল ইমান দিয়ে না রাজনীতি এবং ক্ষমতার দিক থেকে চিন্তা করুন তখন সে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি আসাল্লামকে বলল আমরা যদি আপনাকে অনুসরণ করি এবং আপনার শত্রুদের উপর আল্লাহ আমাদের বিজয় দান করেন তাহলে কি আপনি ক্ষমতা আমাদের কাছে দিবেন অর্থাৎ আমরা কি শাসক হব নবীজি সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বললেন রাজ্যের অধিকার আল্লাহ এবং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে দান করেন নবীজির কথা সৌন্দর্য খেয়াল করুন তিনি হ্যাঁ বা না কোনোটাই বলেননি তিনি দেখলেন এই লোকগুলো ক্ষমতা যাচ্ছে ইমান নয় এরপর সেই গোত্রপ্রধান বলল তাহলে আপনি চাচ্ছেন আমরা আপনাকে অনুসরণ করি আমরা ঝুঁকি নেই রক্ত ছড়াই এবং এরপর আপনি রাজ্য নিয়ে নেবেন যান আমাদের এসবের দরকার নেই সুতরাং বোঝা যাচ্ছে তাদের কাছে পুরো বিষয়টা ছিল একটা রাজনৈতিক ব্যাপার ক্ষমতা ছাড়া আল্লাহ এবং তার রসুলের বাণীর কোনোই মূল্য নেই তাদের কাছে এখানে লক্ষণীয় নবীজির বক্তৃতার দৃঢ়তা বনুকিন্দাহ আরবের একটা বৃহৎ গোত্র ছিল কিন্তু আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের বাণীর ক্ষেত্রে কোনো আপোষ করেননি আমরা হলে হয়তো কম্প্রোমাইজ করেই বসতাম এই ক্ষেত্রে কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বুঝেছিলেন এই লোকগুলো সত্যিকারের ইমানদার হবে না এরপর বনু আবদুল্লাহ এবং বনু হানিফা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এরপর গেলেন কালব গোত্রের একটি শাখা বনু আবদুল্লাহর কাছে তিনি তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করলেন এবং তাদের প্রশংসা করে বললেন দেখো আল্লাহ তালা তোমাদের জন্য কত সুন্দর একটি নাম ঠিক করেছেন তোমরা হলে আবদুল্লাহর পুত্র আল্লাহর বান্দার পুত্র কিন্তু অন্যান্যদের মতো তারাও তাকে ফিরিয়ে দিল তারপর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম গেলেন বনু হানিফা গোত্রের কাছে তারা তার সাথে প্রচণ্ড বাজে ব্যবহার করল আজ জুহরি এই ব্যাপারে বলেছেন বনু হানিফার মতো এত রুরো আচরণ আর কোনো গোত্র রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের সাথে করেনি এই বনু হানিফা গোত্রই কয়েক বছর পরে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেয় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের মৃত্যুর কিছুদিন আগেই এই যুদ্ধ শুরু হয়েছিল এর পরিসমাপ্তি ঘটে আবু বকর সিদ্দিক রদিয়াল্লাহ আনহুর খিলাফতকালে এই বিদ্রোহের নেতৃত্বে ছিল মুসাইলাম আল কাজাব সে নিজেকে নবী দাবি করেছিল এরপরে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বনু আমর বিন সাসা গোত্রে সেনা ছাউনিতে গেলেন এই গোত্রে নেতা ছিল বাইহারা বিন ফার আস সে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের সাথে দেখা করল এবং তার কথা শুনে অভিভূত হয়ে গেল সে বলল আমি কসম খেয়ে বলছি যদি কুরাইশের এই সাহসী যুবক আমার সাথে থাকত আমি তাকে পুঁজি করে আরবদের শেষ করে দিতাম পুরো বিষয়টির মাঝে বাইহারা ক্ষমতার গন্ধ পাচ্ছিল সে দেখল যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের মধ্যে এমন কিছু অসাধারণ গুণাবলী রয়েছে যার কারণে তিনি সবার থেকে আলাদা তার মতো লোককে নিজের পক্ষে পাওয়া গেলে পুরো আরব জয় করা সহজ হয়ে যাবে বাইহারা তাকে জিজ্ঞেস করল আচ্ছা যদি আমরা আপনাকে মেনে চলি আর আল্লাহর ইচ্ছায় শত্রুদের বিপক্ষে আপনি জয়লাভ করেন তাহলে কি আপনি মারা যাওয়ার পর আমরা ক্ষমতায় যাব বনু কিন্দার মতো বনু আমিরকেও আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম একই কথা বললেন ইন্নাল মুল কুলিল্লাহ আলহু হাই সুইয়াশা আল্লাহ তালা এই দুনিয়ার মালিক তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে ক্ষমতা দেবেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বুঝিয়েছেন ক্ষমতায় কে আছে তা আসল কথা নয় আসল কথা হলো দিনের বিজয় আল্লাহ তালাই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী এই কথা শুনে বাইহারা বলল তাহলে আমাদের কি দায় পড়েছে যে আমরা আরবদের বিরুদ্ধে গিয়ে আপনাকে নিরাপত্তা দেব আমরা আপনার জন্য যুদ্ধ করব আর আপনি বিজয় হলে অন্য কারো হাতে ক্ষমতা দিয়ে চলে যাবেন আর আমরা বসে বসে দেখব বাইহারাও রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিল বনু আমর বিন সাসা হজ থেকে নিজ দেশে ফিরে গেল তাদের মধ্যে একজন জ্ঞানী বৃদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন যিনি বার্ধক্যের কারণে হজে যেতে পারতেন না কিন্তু কেউ হজ থেকে ফিরে আসলে তিনি তাদেরকে হজে কি কি ঘটেছে সেই ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতেন এবং এবারও তার ব্যতিক্রম হলো না তারা তাদের সেই মুরব্বীকে জানালো এক যুবকের সাথে আমাদের দেখা হয়েছিল তিনি হলেন কোরাইশের আব্দুল মুত্তালেবের নাতি তিনি নিজেকে আল্লাহ নবী হিসাবে দাবি করছিলেন কিন্তু আমরা তাকে পাত্তা দেইনি এই কথা শুনে বৃদ্ধ লোক মাথায় হাত দিয়ে বলল হায় হায় তোমরা এ কি করলে যেই ভুল করেছ তা কি শোধরাবার কোনো উপায় আছে আছে কোনো উপায় বিষয়টি সমাধা করার আমি কসম করে বলছি ইসমাইলের কোনো উত্তরসরি আজ পর্যন্ত এরকম কোনো মিথ্যা দাবি করেনি কোরাইশে সেই যুবক যা দাবি করেছে তা অবশ্যই সত্য 
কোথায় গেল তোমাদের বিচার বুদ্ধি এই বৃদ্ধ লোকটি বলেছিল ইসমাইলের বংশধরের মধ্যে কেউই এই পর্যন্ত নবী হওয়ার দাবি করেনি এর মানে হলো তৎকালীন আরবদের মধ্যে নবুয়তের প্রচলন ছিল না রিসালাত সম্পর্কে তৎকালীন আরবদের কোনো ধারণাই ছিল না তারা ছিল অশিক্ষিত জাতি তাই তিনি বলেছিলেন যে মুহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম যা দাবি করেছেন তা অবশ্যই সত্য এর পরে ঘটনাটি বকর বিন ওয়াইল গোত্রের সাথে সাক্ষাৎ ঘটনাটি আমরা বর্ণনা করব আল বিদায়ওয়ান নিহায়া থেকে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম এরপর গেলেন বকর বিন ওয়াইল গোত্রের নিকট তিনি জিজ্ঞেস করলেন আপনারা কোন গোত্রের লোক তারা বলল বকর বিন ওয়াইল গোত্রের তিনি বললেন বকর বিন ওয়াইল গোত্রের কোন শাখার আপনারা অন্তর্ভুক্ত তারা বলল কায়স এবং সাহালাবা তিনি জিজ্ঞেস করলেন আপনাদের সংখ্যা কেমন তারা বলল প্রচুর ধুলোবালের সংখ্যার মতো তিনি বললেন আপনাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কেমন তারা বলল আমাদের নিজস্ব কোনো প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নেই পারস্য সম্রাট আমাদেরকে আশ্রয় দিয়েছেন সুতরাং ওদেরকে বাদ দিয়ে আমরা কাউকে রক্ষা করতে পারব না এবং ওদেরকে ডিঙিয়ে আমরা কাউকে আশ্রয় দিতে পারব না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হাসালাম বললেন তবে আপনারা আল্লাহর সাথে এই ওয়াদায় আবদ্ধ হন যে তিনি যদি আপনাদেরকে বাঁচিয়ে রাখেন তারপর আপনারা ওই পার্শিকদের স্থান দখল করতে পারেন তাদের স্ত্রীদেরকে বিবাহ করতে পারেন এবং তাদের ছেলেদেরকে কৃতদাসে পরিণত করতে পারেন তাহলে আল্লাহর উদ্দেশ্যে তেত্রিশ বার সুফায়ন আল্লাহ তেত্রিশ বার আলহামদুলিল্লাহ এবং চৌত্রিশ বার আল্লাহ আকবার পাঠ করবেন ওরা বলল আপনি কে তিনি বললেন আমি আল্লাহ রসুল এরপর তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন তার চলে যাওয়ার পর আবুল আহাব সেখানে উপস্থিত হলো কালবি বলেন তার চাচা আবুল আহাব তার পেছনে পেছনে লেগে থাকত এবং বলত তোমরা তার কথা গ্রহণ করো না বস্তুত আবুল আহাব ওখানে উপস্থিত হওয়ার পর লোকজন তাকে বলল আপনি কি ওই লোকটিকে চেনেন আবুল আহাব বলল হ্যাঁ আমি তাকে চিনি সে আমাদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তোমরা তার সম্পর্কে কি জানতে চাচ্ছ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম ওদেরকে যে বিষয়ে দাওয়াত দিয়েছিলেন সে সম্পর্কে তারা আবুল হাবকে জানালো এবং তারা বলল যে সে নিজেকে আল্লাহর রসুল বলে দাবি করে আবুল হাব বলল তার কথা গ্রহণ করে তোমরা তাকে উপরে তুলে দিও না সে একজন পাগল মাথায় যা আসে তাই বলতে থাকে তারা বলল তা বটে আমরা তাকে পাগল বলেই মনে করেছি যখন সে পারসিকদের বিরুদ্ধে আমাদের বিজয়ের কথা বলেছে আবু নাইম আবু হাকিম ও বাই হাকি থেকে আরেকটি বর্ণনা আছে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে এক বেদুইনের এক মজার কথোপকথন আছে সেটি বর্ণনা করেছেন আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু যখন আল্লাহ তালা তার রসুলকে আরবের বিভিন্ন গোত্রকে ইসলামের দিকে আহ্বান করতে নির্দেশ দিলেন তখন রসুল্লাহ আমাকে ও আবু বকরকে সাথে নিয়ে মিনার উদ্দেশ্যে মক্কা ত্যাগ করেন হজে আগত ব্যক্তিদের থাকার যাবতীয় ব্যবস্থা মিনাতেই করা হয় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বিভিন্ন আরব গোত্রের সাথে দেখা করার জন্য এখানে এসেছিলেন তিনি সব সময় আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে সাথে করে নিয়ে বের হতেন কারণ আবু বকর আরবদের বংশ ও পূর্বপুরুষদের বৃত্তান্ত খুব ভালো করে জানতেন বিভিন্ন গোত্রের ইতিহাস তাদের নাম অতীত কাহিনী এই তথ্য ছিল তার নখদর্পণে এই কারণে আল্লাহ রসুল তাকে এই কাজে সাথে রাখতেন আবার আবু বকর বেশ সুপরিচিত ব্যক্তিও ছিলেন আবু বকর ছিলেন সবার সামনে তিনি সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছিলেন তিনি ছিলেন সকল ভালো কাজে অগ্রগামী আর আরবদের বংশবৃত্তান্তের ব্যাপারেও তার অগাধ জ্ঞান ছিল তারা একটি গোত্রের কাছে গেলেন আবু বকর রাদিউল্লাহ আনহু তাদেরকে স্বাগত জানালেন তারপর তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন আপনারা কোথা থেকে এসেছেন তারা বলল আমরা এসেছি রাবিয়া থেকে রাবিয়া ছিল আরবের উত্তর পূর্ব দিকের একটি গোত্র এটি বেশ বড় গোত্র ছিল তাই আবু বকর এই বংশ সম্পর্কে আরও তথ্য জানতে আগ্রহী হলেন তিনি বললেন তোমরা কি কপাল অর্থাৎ উচ্চ বংশ থেকে এসেছ না নিম্ন বংশ থেকে তারা বলল আমরা এই গোত্রের মূল ধারার মধ্যে সেরা অর্থাৎ তারা ছিল পুরো গোত্রের মাঝে সেরা আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু তাদের এই দাবির সত্যতা যাচাই করার জন্য নিজেই তাদের সাথে আলাপ শুরু করলেন তিনি বললেন আচ্ছা আউফ কি তোমাদের সেই লোক যার সম্পর্কে বলা হয় যে তার উপত্যকায় কেউ স্বাধীন নয় তারা বলল না এই আউফ লোকটি ছিল রাবিয়া বংশের সে ছিল প্রচণ্ড ক্ষমতাবান ব্যক্তিত্ব উপত্যকার লোকেরা তার বশ্যতা স্বীকার করে চলত এই কারণে লোকেরা বলত যে তার উপত্যকায় কেউই স্বাধীন নয় এরপর আবু বকর তাদেরকে একের পর এক প্রশ্ন করতে লাগলেন আচ্ছা তাহলে বুস্তান বিন কায়েস আবু লুহুয়া ও মুনতাহিল আহিয়া এরা কি তোমাদের লোক তারা বলল না তবে কি রাজাদের খুনি ও তাদের আত্মাহরণকারী আল হাউকাজান বিন সুরাইক তোমাদের ক্যাতি ভাই তারা বলল না ইজ্জতের রক্ষক ও প্রতিবেশীর বন্ধু জাসাস বিন মুররা সে কি তোমাদের গোত্রীয় তারা বলল না অনন্য পাগড়িধারী সে আল মুজদালাফ সে কি তোমাদের কেউ তারা বলল না তিনি বললেন আচ্ছা ঠিক আছে 
কিন্দার রাজাদের সাথে তোমাদের কোন সম্পর্ক আছে তারা বলল না লাখামের রাজাদের সাথে তারা বলল না তার মানে বোঝা গেল তোমরা গোত্রের মূল ধারার কেউ নও তোমাদের শাখা গোত্র থেকে এসেছ আবু বকরের প্রশ্ন বানে তারা রীতিমতো কাবু হয়ে গেল বাইরে থেকে কেউ এসে তাদেরকে এভাবে অপদস্থ করবে তা রাবি আ গোত্রের মোটেও সহ্য হল না উঠে দাঁড়ালো তাদের এক যুবক সবে মাত্র দাঁড়ি গজানো এই যুবকের নাম ছিল দারফাল সে আবু বকর রদি আল্লাহ আনহুর উঠে লাগাম ধরে উঠে বলল যারা আমাদেরকে প্রশ্ন করে আমরাও তাদেরকে প্রশ্ন করব আর আমাদের কথার প্রমাণ দিতে আমরা বাধ্য নই আপনি তো আমাদেরকে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করেছেন আর আমরা কোনো কিছুই গোপন করিনি সব কিছুর উত্তর দিয়েছি এখন আমরাও আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই বলুন আপনি কে আবু বকর রদি আল্লাহ আনহু বললেন আমি কোরাইশের লোক আচ্ছা তাহলে আপনারা হলেন নেতৃত্বদানকারী ও অভিজাত সম্প্রদায় আরবদের পথ প্রদর্শনকারী তা আপনি কোরাইশের কোন অংশ থেকে এসেছেন আবু বকর রদি আল্লাহ আনহু বললেন আমি এসেছি বনুত আইম বিন মুররা থেকে বনুত আইম ছিল কোরাইশের ছোটখাটো একটি গোত্র তেমন নাম ডাক ছিল না যুবকটি আবু বকরকে ঘায়েল করার সুযোগ পেয়ে খুশি হয়ে গেল সে বলল আপনি তো শিকারীকে লক্ষ্যস্থল দেখিয়ে ফেলেছেন আচ্ছা বলুন তো কোসাই বিন কল্প কি আপনার গোত্রীয় লোক যে মক্কা বিজয় করে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে সেই কুসাই যে সবাইকে বের করে দিয়ে নিজের লোকদেরকে মক্কায় ঢুকিয়েছিল মন্দির দখল করে সেখানে কোরাইশদের বসতি স্থাপন করেছিল এবং যাকে নাম দেওয়া হয়েছে ঐক্যবদ্ধকারী যার ব্যাপারে কবি কবিতা লিখেছিল তুমি কি সেই পিতার পুত্র নও যিনি এক করেছিলেন ফিহরের গোত্রগুলো আবু বকর রদি আল্লাহ আনহু বললেন না আমরা আবদে মানাফের লোক নই তারা উপদেশ দানে সেরা তবে কি আব্দুল গাদারের মহানেতা আবিয়া সাক সে তোমাদের নেতা নয় আবু বকর রদি আল্লাহ আনহু বললেন না তবে কি আমর বিন আব্দুল মুনাফ হাসিম যে নিজের লোক ও মক্কাবাসীর জন্য রুটি ও গোস্ত তৈরি করেছিল তিনি আপনার বংশীয় লোক নন যার ব্যাপারে কবি বলেছেন আমর আল উলা তার লোকেদের জন্য তৈরি করেছিলেন সারিদ যখন মক্কার লোকেরা ছিল দুর্ভিক্ষগ্রস্ত ও অভাবী যে ছিল শীত ও গ্রীষ্মের মুসাফির কোরাইশরা যদি ডিম হয় তবে সেই ডিমের কুসুম হলো আব্দুল মানাফ তাদের মতো সম্পদশালীও আর কেউ ছিল না আর তারা অতিথিদের কখনো ফিরিয়ে দিত না তারা অপরাধীদের শায়স্তা করত আর নিরীহদের রক্ষা করত নিজেদের তরবারিতে তারা আপনি যদি তাদের বাড়িতে থাকেন তবে তারা আপনার সাথে ভালো ব্যবহার করবে আপনাকে নিরাপত্তা দেবে সেই আমর কি আপনার গোত্রীয় ব্যক্তি নয় আবু বকর রদি আল্লাহ আনহু বললেন না আমর আমার গোত্রের নয় তবে কি আপনি সেই আব্দুল মুত্তালিবের আত্মীয় যিনি ছিলেন সকলের শ্রদ্ধার পাত্র মক্কার কাফেলার রক্ষক আকাশের পাখি বন্য পশু ও মরুভূমি সিংহের খাদ্যের যোগানদাতা যার চেহারা জল জল করত অন্ধকারে চাঁদের মতন আবু বকর বললেন না তাহলে নিশ্চয়ই আপনি ওই লোকদের মধ্যে থেকে এসেছেন যারা ইফাদার সুযোগ পায় তিনি বললেন না তাহলে বোধ করি আপনি তাদের মধ্যে থেকে এসেছেন যারা হিজাবার সুবিধা পায় তিনি বললেন না তা না হলে নিশ্চয়ই আপনি নাদুয়ার সুবিধা পাওয়ার লোকদের একজন তিনি বললেন না তাহলে নিশ্চয়ই আপনি শিকায়ার সুযোগ পাওয়ার ব্যক্তিদের একজন তিনি বললেন না আচ্ছা তবে কি আপনি রিফাদা প্রদানকারীর একজন তিনি বললেন না তিনি সব প্রশ্নের উত্তরে না বলে যাচ্ছিলেন যুবকটি তাকে এত প্রশ্ন করছিল যে তিনি বিরক্ত হয়ে আর কিছু না বলে সেখান থেকে চলে যাওয়ার চেষ্টা করলেন তিনি যুবকটির হাত থেকে উঠে লাগাম টেনে নিলেন তখন সেই যুবকটি একটি কবিতা লাইন আবৃত্তি করছিল তোমার প্রশ্নের ঢেউ আরও বড় ঢেউয়ের মুখোমুখি আমার এই ঢেউ তোমাকে প্রথমবার থামিয়ে দেবে আর দ্বিতীয়বার ভাসিয়ে নিয়ে যাবে আমি কসম খেয়ে বলছি আমার ক্রয়েশ ভাতা তুমি যদি আরেকটু দাঁড়িয়ে থাকতে আমি প্রমাণ করে ছাড়তাম তুমি হলে কোরাইশদের সবচেয়ে নিম্ন গোত্র থেকে উঠে আসা লোক এই কথোপকথন দেখে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম মুচকি হাসলেন আলী রদিল্লা ওয়ানহু আবু বকর বললেন হায় এই বেদুন দেখে আপনার অবস্থা খারাপ করে ফেলেছে আবু বকর বললেন হুম ঠিকই বলেছ হাসানের বাপ বিপদের উপর মহাবিপদ সংকটের উপর মহাসংকট মানুষের মুখের কথা কতই না বিপদ দেখে আনে এর পরের ঘটনা বনু সাইবানের সাথে সাক্ষাৎ এই ঘটনাটিও আলী বর্ণনা করেছেন আলী রদিল্লা ওয়ানহু বর্ণনা করেন এরপর আমরা একটি মিটিংয়ে গেলাম সেখানে মানুষগুলো ছিল শান্ত প্রকৃতির ও গম্ভীর আমরা তাদেরকে স্বাগত জানালাম আবু বকর রাদি আল্লাহ আনহু তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন আপনারা কোথা থেকে এসেছেন তারা বলল আমরা বনু সাইবান থেকে এসেছি আবু বকর রাদি আল্লাহ আনহু রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের কাছে গিয়ে জানালেন এই লোকগুলো শক্তিশালী এবং যথেষ্ট অভিজ্ঞ এরপর আবু বকর গোত্রের নেতাদের কাছে গেলেন ওই দলের নেতৃত্বে ছিল মুফরুক বিন আমর হানি বিন কুবাইসা মুসান্না বিন হারিস ও নমান বিন সুরাইক তাদের মধ্যে মুফরুক বিন আমরের সাথে আবু বকর আগে থেকেই ভালো পরিচয় ছিল মুফরুকের চুলে ছিল দুটি বেনি সেগুলো বুক পর্যন্ত নেমে এসেছিল আবু বকর রাদিল্লা আনহু তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন আপনাদের লোকবল কেমন তারা বলল 
আমাদের আছে এক হাজারেরও বেশি শক্তিশালী লোক অল্প সংখ্যক লোক তাদেরকে হারাতে পারবে না আপনাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মুফরুক বলল আমাদের সীমাবদ্ধতা আছে যেমনটা অন্য সকলের থাকে আবুকে জিজ্ঞেস করলেন শত্রুদের সাথে তোমরা যুদ্ধে কেমন নৈপুণ্য দেখাও মুফরুক জবাব দিল যুদ্ধের সময় থাকে আমরা ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ যুদ্ধের ঘোড়া নিয়ে আমাদের যতটা গর্ব আমাদের সন্তানদের নিয়ে ততটা নয় আমরা আমাদের তলোয়ারের যতটা যত্ন নেই আমাদের উটের ততটা যত্ন নেই না তবে হ্যাঁ যুদ্ধের সফলতা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে কখনো আমরা বিজয়ী হই কখন আমাদের শত্রুরা আচ্ছা ভালো কথা আপনাকে তো কোরাইশের লোক মনে হচ্ছে আবু বকর বললেন হ্যাঁ আমি কোরাইশের লোক আপনার কি আল্লাহ রসুলের কথা শুনেছেন মুফরুক বলল হ্যাঁ আমরা শুনেছি তিনি আল্লাহ রসুল এরপর মুফরুক রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের সাথে সরাসরি কথা বলতে চাইল আবু বকর রাদিল্লাহ আনহ তাদের কথা বলার ব্যবস্থা করে দিলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আসলেন মুফরুক বলল হে কোরাইশের ভাই আপনি আমাদের সামনে কি উপস্থাপন করতে চান রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলতে শুরু করলেন আমি আপনাদেরকে এই সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আহ্বান করছি যে আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য আর কোনো ইলাহ নেই তার কোনো শরিক নেই এবং আমি হচ্ছি আল্লাহ রসুল আমি আপনাদের কাছে আমাকে আশ্রয় ও নিরাপত্তা দান করার জন্য অনুরোধ করছি যতক্ষণ না আমি আল্লাহর দেয়া আদেশ পালন করে যেতে পারি কোরাইশরা আল্লাহ তালার আদেশে বিরুদ্ধাচরণ করেছে এবং তার রসুলকে অমান্য করেছে তারা সত্যের পথ ছেড়ে দিয়ে মিথ্যাকে আঁকড়ে ধরেছে কিন্তু আল্লাহ তালা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী এবং তিনিই প্রশংসাযোগ্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের কথাগুলো মুফরুকের মনে ধরল সে রসুল্লাহকে আরও কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছিল তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম সুরা আনা আম থেকে কিছু আয়াত পাঠ করে শোনালেন বলো এসো তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যা নিষিদ্ধ করেছেন তা পড়ে শোনাই তা এই যে তার সাথে কোনো কিছুকে শরিক করো না পিতা মাতার সঙ্গে সৎ ব্যবহার করো দরিদ্রতার ভয়ে তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না আমি তোমাদেরকে ও তাদেরকে জীবিকা দিয়ে থাকি প্রকাশ্য বা গোপন কোনো অশ্লীলতার কাছেও যেও না আল্লাহ যে প্রাণ হরণ হারাম করেছেন তা ন্যায় সঙ্গত কারণ ছাড়া হত্যা করো না এই সম্পর্কে তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যাতে তোমরা চিন্তা ভাবনা করে কাজ করো সুরা আনা আম আয়াত একশো একান্ন এরপর মুফরুক বলল হে কুরাইশের ভাই আপনি আমাদেরকে আর কি বলতে চান আমি কসম করে বলছি আপনি যা বললেন তা এই দুনিয়ার কোনো মানুষের বানানো কথা নয় যদি তাই হতো তাহলে আমরা অবশ্যই জানতাম এরপর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তাদেরকে সুরা আন্নাহালের কিছু আয়ত পড়ে শোনালেন নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফ সদাচার ও নিকট আত্মীয়দের দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা মন্দ কাজ ও সীমা লঙ্ঘন থেকে নিষেধ করেন তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো সুরা আন্নাহল আয়াত নব্বই তারপর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসলাম তাদের কাছে ইসলামের কথা বললেন এ সময় হানিবিন কুবাইসা বলল আমরা তো একাকে এসেছি আমাদের সাথে অনেকে আসেনি সুতরাং এই ব্যাপারে তাদের ছাড়া আমরা একাকি সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না সে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের কথা পছন্দ করেছিল কিন্তু গোত্রের অন্যান্যদের সাথে আলোচনা না করে সে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে চায়নি মুফরুক আরও বলেছিল আমি মনে করি শুধুমাত্র একটা মিটিংয়ের উপর নির্ভর করে কোনো ধরনের পূর্বপরিচিত বা পরবর্তী মিটিংয়ের তারিখ নির্ধারণ না করে পুরো বিষয়টি আগ পাশ এবং ভবিষ্যৎ চিন্তা না করে যদি আমরা আমাদের দিন ত্যাগ করে আপনার দিন গ্রহণ করি তাহলে সেটা হবে তাড়াহুড়ো এবং অবিবেচনা প্রসত সিদ্ধান্ত এখানে লক্ষণীয় এক এক গোত্রের আচরণ এক এক রকম 
আনসারগণ ইসলাম গ্রহণ করা মাত্রই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলা ইসলামের কথা মেনে নিয়েছিলেন কারণ তারা প্রস্তুতি নিয়ে এসেছিলেন কিন্তু বনু সাহেবার হানি বলেছিল কোনো ধরনের পরিচিতি বা পরবর্তী সাক্ষাতে নিশ্চয়তা ছাড়া আমরা এখনই ইসলাম গ্রহণ করতে পারি না তাদের ধর্মীয় নেতা হারিসা বলেছিল আমি আপনার কথা শুনেছি আপনি যা বলেছেন তা আমার ভালো লেগেছে তারা সকলেই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের কথায় অভিভূত হয়েছিল হারিসা বলল আমি আপনার কথা শুনে বিমোহিত কিন্তু সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে হানিবিন কোবাইসা যা বলেছে আমি তার সাথে একমত মাত্র একবার সাক্ষাতের উপর ভিত্তি করে নিজেদের দিন ত্যাগ করে আপনাকে অনুসরণ করা বিষয়টাকে তুলনা করা যেতে পারে দুটো সারিয়ান আলী ইয়ামামা আর আসামাওয়ার মাঝে নিজেকে ঠেলে দেওয়ার মতো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তাদের এই কথাটি বুঝতে পারেননি তাই তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন দুটো সারিয়ান বলতে মুসান্না উত্তর দিল একটি হল আরব বিশ্ব অপরটি হল পারস্য ও কিস্ত্রার নদী কিস্ত্রার সাথে আমাদের এই মর্মে চুক্তি আছে যে আমরা তাদের সাথে কোনো ঝামেলা করব না এবং ঝামেলা করতে পারে এমন কাউকে আশ্রয় দেব না আপনি যে প্রস্তাব দিয়েছেন তা পারস্যের রাজা পছন্দ করবে না আরবের সীমান্তবর্তী ভূমিগুলোর ক্ষেত্রে এটা সমস্যা নয় আপনাকে আশ্রয় দিলে তারা হয়তো ক্ষমা করে দেবে আর অজুহাতও গ্রহণযোগ্য হবে কিন্তু এই কাজ যদি পারস্যের সাথে করা হয় তাহলে তারা মেনে নেবে না আর যদি আপনি বলেন আমাদের এলাকার মধ্যে আপনাকে প্রতিরক্ষা দিতে হবে তাতে কোনো সমস্যা নেই আমরা তাতে রাজি আছি বনু সাহিবার এলাকা ছিল পারস্যের সাম্রাজ্যের সীমান্তে তাদের মধ্যে কিছু চুক্তি হয়েছিল মুসান্না এ ব্যাপারে বলেছিল পারস্যের সাথে আমাদের চুক্তি হয়েছে যে সমস্যা করতে পারে এমন কিছুকে আশ্রয় দেব না আর আপনি যে দিনের কথা বলেছেন তার রাজার কাছে পছন্দনীয় হবে না সে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের কথা শুনে বুঝতে পেরেছিল যে ইসলাম এমন দিন যা রাজাদের অপছন্দের কারণ কারণ বেশিরভাগ রাজা জবাবদিহিতার মুখোমুখি হতে চায় না তারা চায় নিজেদের হাতে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখতে কিন্তু ইসলাম এসেছে মানুষকে এই দুনিয়াবি দাসত্ব থেকে মুক্ত করে শুধু আল্লাহ তালার দাসত্ব প্রতিষ্ঠা করতে মুসান্না পারস্যের আক্রমণ থেকে নিরাপত্তা দিতে অপারক ছিল তবে তারা আরবের দিক থেকে নিরাপত্তা দিতে রাজি ছিল সব শুনে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বললেন তোমরা খারাপ কিছুই বলনি কোনো কিছু গোপন করনি যা বলার তা সরাসরি ও সুন্দরভাবে বলেছ কিন্তু আল্লাহ তালার এই দিন তাদের হাতে ন্যস্ত করা হবে যারা সব দিক থেকে প্রতিরক্ষা করতে সমর্থ আছে আচ্ছা একটা কথা বলো তো অল্প কিছুদিন পর যদি আল্লাহ তালা পার্সিয়ানদের ধন সম্পদগুলো তোমাদের হাতে তুলে দেন তাদের মেয়েদের যদি তোমরা বিয়ে করে নাও তবে কি তোমরা মহান আল্লাহ তালার তসবি পাঠ করবে তার ইবাদত করবে নমান উত্তরে বলল সেরকম কিছু আসলেই হবে বনু সাহেবার লোকেরা ইসলাম গ্রহণে এবং প্রতিরক্ষা দিতে আগ্রহী ছিল কিন্তু তারা সাহস করতে পারছিল না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম অর্ধেক চুক্তি করতে চাননি তিনি চেয়েছিলেন সামগ্রিক নিরাপত্তা পরিপূর্ণ অঙ্গীকার আর এই অঙ্গীকার তারাই করতে পারবে যারা দৃঢ় দিনের জন্য যাদের স্পৃহা আছে যাদের ফুল কমিটমেন্ট আছে আর এরকম একটি সিরিয়াস কাজে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম হাফ হার্টেড লোকদের কাছ থেকে সাহায্য নিতে চাননি তো এই ঘটনাগুলো থেকে কি কি শিক্ষা পাই আমরা কয়েকটা পয়েন্টে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক পয়েন্ট নাম্বার এক বনুকিন্দা ও বনু আমির এবং সাসার রেসপন্স প্রসঙ্গে শিক্ষা হলো যে কোনো আলোচনা বা বিমাংসায় আল্লাহ তালা দিনকে সব কিছুর উপরে স্থান দিতে হবে ইসলামের ব্যাপারে কোনো ধরনের দরকষকষি বা আপোষ করা যাবে না যদি কোনো চুক্তি ইসলাম বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক হয় তবে সেই চুক্তি করা যাবে না ঘরে বসে এই কথাগুলো বলা বেশ সহজ কিন্তু বাস্তবে আসুন আমরা দেখি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের অবস্থা তখন কেমন ছিল এই ঘটনাটি এমন এক সময়ের কথা যখন মক্কায় আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম ও অন্যান্য মুসলিমদের অবস্থা খুবই শোচনীয় ছিল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় ঢুকতে পারছেন না সেখানে তার কোনো নিরাপত্তা ছিল না সাহাবিরা মক্কায় নির্যাতিত হচ্ছেন বলা চলে খুবই ডেসপারেট একটা সিচুয়েশন সাধারণত দুর্বল অবস্থায় মানুষ খরকুটো যা পায় তাই আঁকড়ে ধরে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই ইসলাম তার জীবনের সবচেয়ে নিরাপত্তাহীন সময় পার করছিলেন আমরা যদি এরকম বিপদাপন্ন একটি পরিস্থিতিতে পড়তাম হয়তো যে কোনো মূল্যে নিজের যান বাঁচানোটাই আমাদের জন্য একমাত্র মাথা চিন্তা হতো এই শোচনীয় পরিস্থিতিতে কেউ যদি ক্ষমতা গ্রহণের সুযোগ পায় নিঃসন্দেহে সেটা একটা লোভনীয় অফার বনুকিন্দা ও বনু আমের এই দুটো গোত্র কার্যত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের প্রস্তাবে রাজি হয়েছিল তারা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে শাসক হিসেবে মেনে নিতেও রাজি হয়েছিল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম চাইলেই তাদের রাজা হয়ে যেতে পারতেন মুহূর্তের মাঝে তিনি পলাতক অবস্থা থেকে হয়ে যেতে পারতেন একটি শক্তিশালী গোত্রের শাসক কিন্তু তিনি তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছেন কেন এর কারণ হলো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম সাময়িক সাফল্যের আশায় 
দিনের বৃহত্তর স্বার্থ বিসর্জন দিতে চাননি যদি তিনি রাজা হতেন তাহলে তার জীবদ্দশায় হয়তো তিনি আরবের রাজা হয়ে যেতেন কিন্তু এরপর তাদের শর্ত যদি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম মেনে নিতেন তাহলে তারাই আল্লাহ রসুলের পর শাসক হতো এই লোকগুলোর আসল মোটিভেশন ছিল দুনিয়া তাদের পলিটিক্যাল অ্যাম্বিশন ছিল ইসলামের প্রতি লয়ালটি ছিল না তাও হিদকে ভালোবেসে তারা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে মানতে রাজি হয়নি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে তারা সাহায্য করতে চেয়েছিল ক্ষমতার আশায় তারা বুঝতে পেরেছিল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের মতো ক্যারিসমেটিক একজন ব্যক্তিত্ব যদি তাদের পক্ষে থাকে তাহলে তারা সমগ্র আরব জয় করতে পারবে যদি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তাদের সাথে চুক্তি করতেন তাহলে সাময়িকভাবে তিনি সফলতার মুখ দেখতেন কিন্তু এরপরে কি হতো এরপরে যখন এই দুনিয়াবী লোকগুলো ক্ষমতায় বসত তখন আরব আবার শেরকের যুগে ফিরে যেত কিংবা কোনো পরাশক্তির সামনে মুখ থুপড়ে পড়ত কারণ এদের কাছে তাওহিদের কোনো দাম নেই এরা ক্ষমতার লোভে মুসলিম হতো আর বিপদে পড়লেই মুশ্রিক হতে দ্বিধা করত না তাই এই ধরনের ক্ষমতালোভী লোকদের কাছ থেকে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম কোনো সাহায্য নেননি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ আসাল্লাম চেয়েছেন এমন কিছু মানুষ এই দিনের প্রতিরক্ষা করবে যাদের উদ্দেশ্য দুনিয়াবি ক্ষমতা নয় বরং তারা আখিরাতে জান্নাত পাবার আশায় আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় দিন ইসলামকে এবং আল্লাহ রসুলকে হেফাজত করবে পরিস্থিতি যতই ভয়াবহ হোক না কেন তিনি আপোষের চুক্তিতে রাজি হননি আর এটাই হচ্ছে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলের স্বরূপ যে কোনো অবলম্বন করে ক্ষমতা লাভ করা বা রাজনৈতিক কোনো শক্তির সাথে এলাই করে গা বাঁচানো আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের উদ্দেশ্য ছিল না তিনি চাচ্ছিলেন আন্তরিক কিছু মানুষ এই দিনের আনসার হবে আর তাই যখন বনু আউস আর খাজরাজের সাথে প্রতিরক্ষার বিষয়ে কথা বলছিলেন তিনি তাদেরকে বলেছিলেন তারা যদি এই দিনের রক্ষাকারী হয় তবে তারা কেবল জান্নাত পাবে ইনশাআল্লাহ পরের পর্বেই আমরা এই বিখ্যাত ঘটনা নিয়ে আলোচনা করব আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ আসাল্লাম সাময়িক সাফল্যের আশায় কম্প্রোমাইজ করেননি আর তাই আমরা পেয়েছি আবু বকর বা ওমর রদিউল্লাহ আনহুমার মতো খলিফা যারা ইসলামের জন্য নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছেন দুই নম্বর পয়েন্ট এইবার বিশ্লেষণ করা যাক বনু সাহিবার সাথে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামের কথোপকথন বনু সাহিবার লোকেরা বনু আমের বা বনু কিন্দার মতো ছিল না তারা ইসলামের বার্তা পছন্দ করেছিল আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামের কথাবার্তা তাদের ভালো লেগেছিল তারা বুঝতে পেরেছিল যেই বার্তা নবীজি নিয়ে এসেছেন তার মাঝে সত্যতা আছে তারা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লামকে সাহায্য করার ব্যাপারে আন্তরিক ছিল কিন্তু তাদের মাঝে যা ছিল না সেটা হচ্ছে দৃঢ়তা তাদের মাঝে কুরাইশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সাহস থাকলেও পারস্য সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সাহস তাদের ছিল না আর এই কারণেই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যদি এমন হয় যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের পক্ষ নিলে তারা পারস্যের বিরুদ্ধে জয়ী হবে তারা তখন ইসলাম গ্রহণ করবে তো তারা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এই অঙ্গীকারে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেনি আর তাই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম তাদের কাছ থেকে কোনো সাহায্য নেননি এই অঙ্গীকার তারাই করতে পারবে যারা দৃঢ় দিনের জন্য যাদের স্পৃহা আছে যাদের ফুল কমিটমেন্ট আছে এরকম একটি সিরিয়াস কাজে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম হাফ হার্টেড মানুষদের কাছ থেকে সাহায্য নিতে চাননি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম এমন কিছু মানুষ খুঁজছিলেন যারা শুধু আল্লাহকে ভয় করে কোনো সুপার পাওয়ারকে নয় বর্তমান সময়ে মুসলিমদের একটি বড় সমস্যা হলো তারা অল্পেই ভয় পেয়ে যায় উঠে দাঁড়ানোর আগেই ভেঙে পড়ে মেরুদণ্ড বলে কিছু নেই অথচ আল্লাহ তালা তার সেই বান্দাদের সাহায্য করেন যারা প্রথম স্টেপ নেয়ার সাহস করে বান্দা এক পা এগিয়ে গেলে আল্লাহ দশ পা এগিয়ে যান কিন্তু প্রথম এফোর্ট বান্দার পক্ষ থেকে আসতে হবে তিন নম্বর পয়েন্ট রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম পারস্য জয়ের যে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন তা সত্যি হয়েছিল মজার বিষয় হচ্ছে বনু সাহিবার সাথে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লামের কথোপকথনে মুসানা বিন হারিসা নামের যেই লোকটি অংশ নিয়েছিলেন তিনি পরবর্তীতে মুসলিম হন এবং সত্যি সত্যি পারস্যের বিরুদ্ধে আবু বকরের সময়ে জিহাদে অংশ নেন জীবদ্দশায় তিনি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লামের ভবিষ্যৎবাণীকে সত্য হতে দেখেছেন আমরা ভেবে দেখি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম কখন তাদেরকে পারস্য বিজয়ে প্রমিস করেছিলেন যখন তিনি নিজেই মক্কায় যেতে পারছেন না যখন তার কোনো নিরাপত্তা নেই বাহ্যিকভাবে তিনি দুর্বল শক্তিহীন আর এই কারণেই তারা নবীজির কথায় আস্থা রাখতে পারেনি কিন্তু পরবর্তীতে কয়েক বছর পরে তারা নিজেরাই পারস্যকে মুসলিমদের পদানত হতে দেখেছে এবং চার নম্বর পয়েন্ট মুসানা বিন হারিসা পরবর্তীতে ইসলামের ইতিহাসে একজন বিখ্যাত কমান্ডার হয়েছিলেন কিন্তু তিনি কখনোই আনসারদের সমতুল্য হতে পারেননি এর কারণ হলো ওয়াসা বেকোন আসা বেকোন অগ্রগামীরা তো অগ্রগামী 
সবচেয়ে বিপদের সময়ে যেই মানুষগুলো আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের পাশে অস্ত্র নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তারা হলেন মদিনার আল আনসার মুসান্না কঠিন সময়ে হাল ধরেননি এসেছেন তুলনামূলকভাবে সহজ সময়ে তাই তিনি আনসারদের মতো মর্যাদা লাভ করেননি আমাদের মনে রাখতে হবে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমেই মর্যাদা আসে আজকের পর্ব এই পর্যন্তই আমরা আজকের পর্বে আলোচনা করলাম মক্কার বাইরে নতুন ভূমির সন্ধানে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম কোন কোন গোত্রের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন যে কয়েকটি গোত্রের কথা আমরা এখন পর্যন্ত আলোচনা করেছি তাদের কারো সাথেই বিষয়টি সামনে আগায়নি তবে যে দুটো গোত্র আল্লাহ রসুল ও দিন ইসলামকে প্রতিরক্ষার ব্যাপারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিল তারা হচ্ছে মদিনার দুটো গোত্র বড় বড় শক্তিশালী আর বিখ্যাত গোত্রগুলো যেখানে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে ফিরিয়ে দিল সেক্ষেত্রে কি করে মদিনার দুই অখ্যাত গোত্র এই কঠিন দায়িত্ব নিতে রাজি হলো কি তাদের গল্প কি তাদের বদলে দিল আগামী পর্বে আমরা ইনশাআল্লাহ সেই কাহিনী নিয়ে আলোচনা করব ওসাল্লাহ আলা সৈয়দিন মোহাম্মদ ও আলা আলহি ও আসহাবিহ আসাল্লাম আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাত রেইনডস মিডিয়ার অন্যান্য প্রজেক্ট সম্পর্কে জানতে ভিজিট করুন www.raindosmedia.org অথবা ফেসবুক পেজ www.facebook.com slash raindos media অথবা ইউটিউব চ্যানেল www.youtube.com slash raindrops media org 2015